హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు ఎల్డిఎక్స్ క్లాసెస్ ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ సొసైటీలోని ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అని చూద్దాం సో లాస్ట్ క్లాస్లో నేను యూనిటీ ఇన్ డివర్సిటీ మోడల్స్ అని చెప్పడం జరిగింది సో దాట్ టు దాని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను పెట్టాను ఇండియా ఏ మోడల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి మెల్టింగ్ పాట్ మోడల్ అంటే ఏంటి అలానే సాలెడ్ బౌల్ మోడల్ అంటే ఏంటి ఇలాంటివన్నీ డిస్కస్ చేసాం సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఎవరైనా ఆ వీడియో కానీ చూడకపోతే ఒక్కసారి చూసేయండి ఎందుకంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సొసైటీ అనేది మనకి కొత్త టాపిక్ కింద యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయినా సరే వచ్చే స్కోప్ అనేది ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై అయితే ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనేది చూసే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ మన ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ టూకి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీరు ఏ ప్లేస్ లో ఉండే కానీ కదా సరే ప్రిపేర్ అయ్యే ఒక ఆప్షన్ ఆన్లైన్ లైవ్ బ్యాచెస్ అనమాట సో ఆన్లైన్ లోనే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు మీరు ఎక్కడ ఉండేనా సరే జాబ్ చేసుకుంటూ ఆర్ అదర్వైజ్ సర్టెన్ టైం పీరియడ్ అనేది మాకు ఇన్వెస్ట్ చేయండి సో దీని ప్రకారంగా మీకు ఒక ప్రాపర్ స్కెడ్యూల్ తోటి మీకు ఏంటి అంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది విత్ టెస్ట్ సిరీస్ తో పాటు మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం అయితే ఎస్పెషల్లీ బ్యాచ్ వచ్చేసరికి మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సివిల్స్ ఫ్యాకల్టీ చేత మీకు ఈ బ్యాచెస్ అనేవి టీచ్ అయిపోతున్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ ప్యాటర్న్ అదంతా కూడాను యూపీఎస్సీ మోడల్లో అయిపోయింది కాబట్టి అయితే దీంతో పాటు ఇంకొక అద్భుతమైన ఆఫర్ ఏంటి అంటే మీకు ఇప్పుడు మీ ప్రిపరేషన్ ని కేవలం మీరు నెలకి ఐదు వేల రూపాయలు పే చేసుకుంటూ క్లియర్ చేయొచ్చు అనమాట దట్ టు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అయితే వస్తుంది అయితే మీకు ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే తెలుగు మీడియంలో ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో తెలుగు మీడియంలోని ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ మీడియమో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా ప్రిపేర్ అయ్యే విధంగా రెండు కూడా మీకు పదిహేను రూపాయలు అండ్ దట్ టు మీరు ఇది నెలకి ఐదు రూపాయలు చెప్పిన ఈఎంఐ అనేది పే చేసుకుంటూ క్లియర్ చేయొచ్చు అలానే మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ కానీ ఉంటే సెవెన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేసి మీరు త్వరగా జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం అనేది చేయండి ఒకవేళ మీ గ్రూప్ టూ అనేది క్లియర్ చేయాలి అనేది ఒకవేళ మీ స్కోప్ అయితే మీ గోల్ అయితే మాత్రం దిస్ ఇస్ ద రైట్ ప్లేస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం ఫర్ యూ టు జాయిన్ ఓకే ఒకవేళ మీరు ఇంకా క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన యూట్యూబ్ లోని సురేష్ సార్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఛానల్ ఉంది దాంట్లో మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మీకు ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడాను మీకు వెంటనే వస్తుంది అలానే ఒకవేళ గ్రూప్ టూ మొత్తం కాకుండాను మీరు ఏదైనా సింగిల్ సబ్జెక్ట్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కొత్తగా యాడ్ చేశారు అలానే సొసైటీ యాడ్ చేశారు అలాగే ఏన్షియంట్ మీడియల్ ఇండియన్ హిస్టరీస్ కూడా యాడ్ చేశారు అలా ఒకవేళ ఏదైనా సింగిల్ టాపిక్ మీరు తీసుకోవాలనుకున్నా సరే ఏ సబ్జెక్ట్ సింగిల్ సబ్జెక్ట్ కూడా జాయిన్ అయ్యే స్కోప్ అనేది కూడా ఇప్పుడు మనకి అవైలబిలిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మన ఎల్టెక్స్ క్లాసెస్ వాళ్ళు ఇండియన్ హిస్టరీ జాయిన్ అవ్వచ్చు జోగ్రఫీ ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇండియన్ సొసైటీ అండ్ ఇండియన్ పాలిటిక్ వచ్చేసరికి నేనే మీకు కవర్ చేస్తాను అండ్ ఏపీ హిస్టరీ ఏపీ ఎకానమీ వచ్చేసరికి టూ థౌసండ్ రూపీస్ కే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అయితే ఈవెన్దో ఈ కోర్సెస్ అనేవి మీ గ్రూప్ టూ కోసం తీసుకున్నా సరే మీకు లైఫ్ టైం వెలిడేటీ తోటి వస్తుంది అంటే ఈ ఒక్క ఎగ్జామ్ కనే కాదు మీరు నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ అనేది పడినా అప్పటి వరకు కూడా మీకు ప్రిపేర్ అయ్యే స్కోప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు దీనికి రిలేటెడ్ మీకు ఏమైనా ఎంక్వైరీస్ కానీ ఉంటే సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అనేవి క్లియర్ చేసుకుని త్వరగా జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం అనేది చేయండి అండ్ ఎస్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్ మెల్టింగ్ పాట్ మోడల్ అనేది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అండి మెల్టింగ్ పాట్ మోడల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ ఎవరైతే కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఆన్సర్ చేశారో వెరీ గుడ్ అండ్ నా అప్రిసియేషన్స్ కూడాను ఓకే ఈరోజు టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు వెల్కమ్ టు గ్రూప్ టూ ఇండియన్ సొసైటీ సిరీస్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ సో సొసైటీ రిలేటెడ్ ఏ టాపిక్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మోస్ట్ ప్రొబబ్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చే ఎగ్జామ్లోని అలాంటివి నేను ఇక్కడ మీకు కవర్ చేస్తాను ఒకవేళ పూర్తిగా క్లాసెస్ మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇమ్మీడియట్గా ఇండియన్ సొసైటీ క్లాస్లోకి రిజిస్టర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి మన ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్లో సో ఈరోజు ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటి అంటే రేస్ గురించి అనమాట అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రేస్ అంటే ఏంటి సో మనకి ఒకవేళ మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్లో కానీ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్లో కానీ స్టేట్ షుడ్ నాట్ డిస్క్రిమినేషన్ ద పీపుల్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిలీజియన్ రేస్
అలానే వాళ్ళు వాళ్ళ ఎథ్నిసిటీ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళ కల్చర్ వాటితోటి ఒకవేళ మనం ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ని రిఫర్ చేస్తే దాన్ని రేస్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట అయితే ఇండియాలోని వచ్చేసరికి మనం యూనిట్ ఇన్ డివర్సిటీ కదా నేను టాపిక్ అనేది చేశాను సో దాంట్లోని మనం ఏం చెప్పాను నేను ఇండియాలోని మనకి డైవర్సిటీ అనేది ఉంది ఈవెన్ రేస్లో కూడా డైవర్సిటీ అనేది ఉంది మేడం రేస్లో డైవర్సిటీ ఏంటి సో దీంట్లో మన ఇండియాలోని కూడా నార్త్ ఇండియన్ ఉన్నట్టు సౌత్ ఇండియన్స్ ఉండరు సౌత్ ఇండియన్స్ ఉన్నట్టు వెస్ట్ ఇండియన్స్ ఉండరు వెస్ట్ ఇండియన్స్ ఉన్నట్టు నార్త్ ఈస్ట్ లో వాళ్ళు ఉండరు దాట్ ఈస్ వాట్ ఫీనోటైపిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఒక్కొక్కరివి కళ్ళు ఒకలాగా ముక్ ఒకలాగా ఒక గ్రూప్ ఒక ముక్కు ఒక గ్రూప్ ఒక ఐజ్ ఇలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి డిఫర్ డిఫర్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో వాటిల గురించి ఆ డైవర్సిటీ అనేది ఉంది బట్ స్టిల్ ఇండియా ఈజ్ యూనిటీ ఓకే ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ యూనిటీ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రేస్ తాలూకా డెఫినేషన్ని ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవరు అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో అనమాట నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లోని హూటన్ అనే ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ హూటన్ అనే ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ కమ్ సోషియాలజిస్ట్ ఏంటి అంటే రేస్ గురించి డిఫైన్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట ఏంటని ఏమని చెప్పేసి చెప్పారు ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ డివిషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ ఎ గ్రేట్ డివిషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ యాజ్ ఏ క్యారెక్టరైజ్డ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ షేరింగ్ ఏ గ్రూప్ sharing sharing certain combination of features certain combination of features derived from their derived from their common descent common descent and constitute and constitute a physical background constitute a physical background and a having a composite culture and having a composite culture so ఫస్ట్ టైమ్ హూటన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో అనమాట ఈ డెఫినేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటి ఒక ఇది రేస్ అనేది రేస్ బేసిస్ అనేది మ్యాన్ కైండ్లోని ఒక గ్రేట్ డివిషన్ అంట అయితే ఏంటి క్యారెక్టరైజ్ చేస్తుంది సర్టెన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ దేర్ కామన్ డెసెంట్ అంటే వాళ్ళ నుండి వచ్చిన ఒక కామన్ డెసెంట్ నుండి వచ్చిన కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి వీళ్ళకి అందరికీ కూడాను ఉంటాయి అనమాట ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ని రేస్ అంటారు అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక కామన్ ఫిజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ అలానే కాంపోజిట్ కల్చర్ అనేది కూడా కాంపోజిట్ అంటే ఏంటి మిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట కల్చర్ అనేది ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రూప్ అందరూ ఉన్నారనుకోండి ఆ గ్రూప్ అందరూ కూడా ఒక కామన్ డెసెంట్ నుండి వచ్చారు ఆ కామన్ డెసెంట్ నుండి వాళ్ళు వచ్చినందుకు గాను తాతల నుండి తాతల నుండి ముత్తాతల నుండి ముత్తాతల నుండి ఆ సేమ్ నోస్ ఆ సేమ్ ఐ సేమ్ ఫిజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ సేమ్ ఫిజిక్ కానీ సేమ్ హైట్ కానీ స్టాచ్యూర్ కానీ అలాంటివన్నీ ఉన్నాయనుకోండి ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ని రేస్ అని చెప్పేసి అంటారు అని చెప్పేసి హూట్ ఆన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లోని ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఆ తర్వాత చాలామంది ఏంటి అంటే ఈ రేస్ బేసిస్ అంటే నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా వరల్డ్లోని చాలా వరకు కూడా ఈ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారనమాట దాంట్లోని మనకి సొసైటీ పర్స్పెక్టివ్లో మనకి ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రేస్ రేస్ని క్లాసిఫై చేసింది మనకి ఇండియాలోని ఒకరు బిఎస్ గుహ ఇంకొకరు రిజ్లీ ఓకే రిజ్లీ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ బిఎస్ గుహా క్లాసిఫికేషన్ అనమాట అయితే ఎస్పెషల్లీ బిఎస్ గుహాది మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట బిఎస్ గుహ ఎప్పుడు చేశారు నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో ఇండియాలోని వేరియస్ గ్రూప్స్ని వేరియస్ రేసెస్ని చదివిన తర్వాత వేరియస్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ని చదివిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఏంటి అంటే క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఇచ్చారనమాట ఒక సిక్స్ మేజర్ గ్రూప్స్ కింద 
అండ్ తర్వాత నైన్ సబ్ గ్రూప్స్ కింద క్లాసిఫై అనేది చేయడం అనేది జరిగింది అవి ఏంటో అనేది ఇప్పుడు మనం చూడటానికి ట్రై చేద్దాం ఓకేనా సో అవి ఏంటేంటి అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను మీకు క్లాసిఫికేషన్ బిఎస్ గుహ తాలూకా క్లాసిఫికేషన్ కూడా పెట్టాను సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి దీంట్లోని నీగ్రైటు తర్వాత ప్రోటోవస్టలాయిడ్ మంగలాయిడ్స్ మెడిటరేనియన్ వెస్ట్రన్ బ్రాకిసఫాల్స్ అండ్ అలానే నార్డిక్ గ్రూప్ సో ఇలాగా సిక్స్ గ్రూప్స్ కింద యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే మొత్తం క్లాసిఫై చేయడం అనేది జరిగిందనమాట అయితే ఇక్కడ మీరు కానీ ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇదిగోండి దీంట్లో ఇంకా సబ్ గ్రూప్స్ సిక్స్ మెయిన్ గ్రూప్స్ నైన్ టోటల్ కప్తే నైన్ అని చెప్పేసి అనను కదా ఒకవేళ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మంగలాయిడ్లోని వచ్చేసరికి పేలియో మంగలాయిడ్ టిబెటో మంగలాయిడ్ అండ్ అలానే మెడిటరేనియన్కి వచ్చేసరికి పేలియో మెడిటరేనియన్ మెడిటరేనియన్ ఓరియంటల్ అని అండ్ వెస్ట్రన్ బ్రాకిసఫాల్స్ వచ్చేసరికి ఆల్పనాయిడ్స్ దినారిక్స్ ఆర్మినాయిడ్స్ అని ఇలాగా డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ కింద సెగ్రిగేట్ చేయడం జరిగింది సో మనకి ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా అంటే ఏ గ్రూప్లోని ఎవరు చెందుతారు వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి ఏ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ అనేవి ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్లోకి వస్తారు అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో నేను అందుకోసం అని చెప్పేసే మీకు ఇక్కడ మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేది కూడా పెట్టాను పేలియో మెడిటరేనియన్ వీళ్ళు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మంగులాయిడ్స్ డిబిటో మంగులాయిడ్ పేలియో మంగులాయిడ్ అండ్ అలానే ఇక్కడ ట్రూ మెడిటరేనియన్స్ ఈ సౌత్ అంతా వచ్చేసరికి ద్రవిడియన్ నార్త్ అంతా వచ్చేసరికి ఆర్యన్ అని వీళ్ళు వచ్చేసరికి దినారిక్స్ అని వీళ్ళు నార్డిక్ గ్రూప్ వీళ్ళు వచ్చేసరికి ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్స్ వీళ్ళు పేలియో మెడిటరేనియన్ ఇలాగ ఇండియాలోని ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు వీళ్ళు వచ్చేసరికి నీగ్రటాయిస్ ఇలాగా మొత్తం ప్రతి ఒక్కటి కూడాను మీకు మ్యాప్ పాయింటింగ్తో సహా పెట్టాను సో దాట్ మీకేంటి అంటే ఇఫ్ అట్ ఆల్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఆ ట్రైబల్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరు ఏ గ్రూప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అని ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడిగినా సరే మీరు సింపుల్గా ఆన్సర్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి మీకు ఇలా పెట్టడం అనేది జరిగింది ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు గుర్తుండడానికి అని చెప్పేసి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ బొమ్మలు కూడా పెట్టాను ఇదిగోండి నీగ్రటాయిడ్స్ అనేసరికి చూసారా బేసికలీ దే ఆర్ బ్లాక్ ఇన్ ద కలర్ అండ్ అలానే ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్స్ వీళ్ళు వచ్చేసరికి మంగలాయిడ్స్ వీళ్ళు కేకడాయిడ్స్ కేకసాయిడ్స్ సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఏంటంటే మన నార్డిక్ గ్రూప్ అనమాట నార్డిక్ గ్రూప్ కానీ ఆల్పనాయిడ్స్ గ్రూప్ కానీ మనం కేకసాయిడ్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట ఓకేనా దినారిక్ గ్రూప్ బేసికలీ అయితే ఫస్ట్ నుండి మనం చూద్దాం ఏంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ వచ్చేసరికి నీగ్రటోయిస్ తీసుకుంటే నీగ్రటోస్ అనేది మీరు ఒకవేళ చూస్తే ఎక్కడ నేను ఒకవేళ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ మీద పెట్టాను సో అండమన్ ఈస్ ఆర్ బేసికలీ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నీగ్రటోయిస్ అనమాట వీళ్ళు ఏంటి షార్ట్ స్టేచ్ చోడ్ అనమాట అంటే వీళ్ళు కొంచెం పొట్టిగా ఉంటారు అండ్ హెయిర్ కూడా ఎలా ఉంటుంది ఫ్రిజీగా ఉంటుంది అనమాట అంటే జిడ్డు జిడ్డుగా తిక్కు తిక్కుగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ అలానే నోస్ అనేది కూడా బ్రాడ్గా ఉంటుంది విత్ థిక్ లిప్స్ లిప్స్ అనేవి చాలా థిక్గా ఉంటాయి అనమాట షార్ట్ స్టాచ్యూడ్ అండ్ ఫేస్ అనేది కూడా తగ్గ ఫేస్ కానీ నోస్ కానీ బ్రాడ్గా ఉంటుంది ఫోర్ హెడ్ అనేది కూడాను చాలా ఎక్కువగా ఫోర్ హెడ్ అనేది కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటి గ్రూప్ పీపుల్ని బేసికలీ ఇవంత పక్కన పెడితే ది ఆర్ బ్లాక్ ఇన్ ద కలర్ బ్లాక్ ఇన్ ద కలర్ అండ్ షార్ట్ స్టాచ్యూర్డ్ అండ్ హెయిర్ వచ్చేసరికి కూడా కూడా చాలా బ్లాక్ గా ఉంటుంది ఈవెన్ ఐ కలర్ కూడా బ్లాక్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి గ్రూప్ పీపుల్ ని నీగ్రిటోస్ అంటాం ఆర్ నీగ్రిటాయిడ్స్ అని అంటాం వీళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు అండమినీస్ ఇన్ ఇండియా అండమినీస్ ఇన్ ఇండియా ఓకే అండ్ ఎస్పెషల్లీ మీకు ఇంకొక పాయింట్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే దీస్ వర్ ద ఫస్ట్ గ్రూప్ టు ఎంటర్ ఇండియా ఫస్ట్ గ్రూప్ ఇండియాలోకి ఎంటర్ అవ్వడ ఎవరు నీగ్రిటోస్ ఆర్ నీగ్రటాయిడ్స్ దీస్ వర్ ద ఫస్ట్ గ్రూప్ టు ఎంటర్ ఇండియా ఓకే సో ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఎవరు ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్స్ ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్స్ ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్స్ వచ్చేసరికి మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన సెంట్రల్ ఇండియాలోని ఉన్న ఎవరు ట్రైబల్ కేటగిరీస్ని ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్స్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇందాక బొమ్మలు చూసే ఉంటారు శాంతాల్స్ అలానే హోస్ వీళ్ళందరూ కూడాను ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఇంకా బిల్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఇండియా ముండాస్ చోటానగపూర్ చెంచూస్ కురుంబాస్ సెంట్రల్ ఇండియాలో ఉన్న మేజర్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ వాళ్ళందరూ కూడా
ప్రోటాసులాడ్ గ్రూప్స్ అయితే వీళ్ళ తాలూకా టిపికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అంటే వీళ్ళు కంపారిటివ్లీ నిగ్రటైజ్ కంట కొంచెం ఏంటి అంటే మీడియం బ్లాక్ కలర్లో ఉంటారు మీడియం టు బ్లాక్ కలర్లోనే ఉంటారు అండ్ తర్వాత వాళ్ళ నోస్ వచ్చేసరికి దీన్ని ప్లాటీరైన్ నోస్ అని అంటారు ప్లాటీరైన్ నోస్ అంటే అర్థమేంటి ఇఫ్ అట్ ఆల్ నోస్ అనేది ఒకవేళ రూట్ దగ్గర డీప్ ఉంటే రూట్ దగ్గర డీప్ అంటే తిక్కగా ఉంటుంది నోస్ అనేది కాకపోతే ఏంటి ఐస్ మిడిల్లోని సోర్స్ ఉంటుంది కదా అది ఏదో ఎవడో వంచినట్టుగా అంటే ఏదో డెప్త్ లోపలికి ఉన్నట్టు గో అది ఎక్కడ అక్కడ ఏదో గొయ్యి ఉన్నట్టు లోపలికి ఉంటుంది అనమాట అలాంటి కేటగిరీ ఉన్న పీపుల్ని ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్ కేటగిరీ అంటారనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి వాళ్ళ స్కిన్ కలర్ కానీ అండ్ వాళ్ళ తల యొక్క హెయిర్ అనేది కూడా వేవీ టు కర్లీ ఉంటుంది వేవీ టు కర్లీ ఓకే సో కంపారిటివ్లీ వీళ్ళు బెటర్ అనమాట ఎవరు మోస్ట్లీ సెంట్రల్ ఇండియాలో కానీ వాళ్ళందరూ ఉన్న గ్రూప్స్ని ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్స్ అంటారు సింపుల్గా సంతాల్స్ బిల్స్ కోల్స్ అండ్ చురుంబాస్ వీళ్ళందరూ కూడాను చెంచూస్ కానీ కురుంబాస్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ టు అవర్ ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్ గ్రూప్ అనమాట అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియాలోని మీరు ఒకవేళ సెంట్రల్ ఇండియన్ ట్రైబ్స్ అన్నారనుకోండి సింపుల్గా మీరు ప్రోటో ఆస్ట్రలాయిడ్ అని పెట్టవచ్చు ఆప్షన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి మనకి ఎవరు మంగలాయిడ్స్ మంగలాయిడ్స్ అనగానే మనకి టూ కేటగిరీస్ ఉంటారు ఒకరు ఏంటి నార్మల్గా పేలియో మంగలాయిడ్స్ అండ్ రెండో కేటగిరీ వచ్చేసరికి టిబెటో మంగలాయిడ్స్ పేలియో మంగలాయిడ్స్ వచ్చేసరికి మనకి మన నార్త్ ఈస్ట్లోని ఉంటారనమాట ఎక్కువగా అండ్ టిబెటో మంగలాయిడ్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఎవరు ఈ చక్మాస్ టిబెట్ రీజియన్లో ఎవరైతే ఉంటారో ఆ చి టిబెట్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మంగలాయిడ్స్ వీళ్ళ తలొక కేటగిరీ ఏంటంటే తెలుసా వీళ్ళు షార్ట్ స్టాచ్యూడే ఉంటారు వీళ్ళు కూడాను బట్ ఏంటి వీళ్ళు ఎల్లో టు వైట్ కలర్లో ఉంటారు ఎల్లో టు వైట్ కలర్ అండ్ వీళ్ళ తల యొక్క ప్రామినెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే మంగులాయిడ్స్ అని చూడగానే ఎలాగంటే తెలుసా ఇఫ్ అట్ ఆల్ వాళ్ళ ఐ కానీ ఎపికాంతిక్ ఫోల్డ్ ఉంటే వాళ్ళ ఐకి ఒకవేళ ఎపికాంతిక్ ఫోల్డ్ సో ఇప్పుడు ఐ విల్ ట్రై టు పుట్ అప్ దిస్ ఎపికాంతిక్ ఫోల్డ్ నీకు ఇందాక నేను బొమ్మ కూడా చూపించాను సో నార్మల్ ఐ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఓకే నార్మల్ అయ్యి అనేది అలా కాకుండా ఎపికాంతిక్ ఫోల్డ్ అంటే ఎంత తెలుసా వాళ్ళకి ఐబ్రోస్కి ఐకి మధ్య స్పేస్ అనేది ఉండదు అనమాట ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీరు ఇందాక అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి వీళ్ళ అయ్యి అనేది ఎలా ఉందో దిస్ ఈజ్ ద ప్రామినెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఎపికాంతిక్ ఫోల్డ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే చైనీస్ జాపనీస్ వాళ్ళని చూసామా వాళ్ళ తలుకు అయ్యి అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ ఐ అంటే ఐబ్రోకి ఐకి మధ్య గ్యాప్ ఉండకపోవడాన్ని కలిసి ఉండడాన్ని ఎపికాంతిక్ ఫోల్డ్ అని చెప్పేసి అంటారు ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఏదైనా క్యారెక్టరిస్టిక్ చూసారనుకోండి ఎపికాంతిక్ ఫోల్డ్ ఈజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ సింప్లీ ఆన్సర్ ఈజ్ మంగులాయిడ్ ఓకేనా టిబెట్ ఏరియా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని టిబెట్ మంగులాయిడ్స్ అంటారు అండ్ పేలియో మంగులాయిడ్స్ అంటే మన అస్సామీస్ వాళ్ళు కానీ నాగాస్ చక్మాస్ వాళ్ళని మనం పేలియో మంగులాయిడ్స్ అంటాం సింపుల్ వీళ్ళ హెయిర్ వచ్చేసరికి వీళ్ళ హెయిర్ వచ్చేసరికి స్ట్రైట్ హెయిర్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ హెయిర్ కలర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది వీళ్ళ హెయిర్ కలర్ కూడాను సో దట్ ఈస్ వాట్ ద సిగ్నిఫికెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ మంగులాయిడ్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటి అంటే మెడిటరేనియన్ గ్రూప్ మెడిటరేనియన్ గ్రూప్కి వచ్చేసరికి మనకి త్రీ సబ్ కేటగిరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఏంటి ఏంటి అవి సో వన్ పేలియో మెడిటరేనియన్ పేలియో మెడిటరేనియన్ గ్రూప్ సెకండ్ వన్ మెడిటరేనియన్ గ్రూప్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ద ఓరియంటల్ టైప్ అని చెప్పేసి అంటారు ది ఓరియంటల్ టైప్ అనమాట అయితే పేలియో మెడిటరేనియన్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఫేస్ ఫేస్ కానీ ఎక్సెట్రా వాళ్ళది మీడియం స్టాచ్యూర్డ్ అంటారు వీళ్ళు మీడియం స్టాచ్యూర్డ్తో పాటు వీళ్ళకి ఏంటి అంటే స్మాల్ అండ్ బ్రాడ్ నోస్ ఉంటుంది స్మాల్ నోస్ బట్ బ్రాడ్గా వీళ్ళ నోస్ అనేది ఉంటుంది దాంతోపాటు ఏంటి నారో ఫేస్ ఫేస్ అనేది నారోగా ఉండి చిన్న అనేది పాయింటెడ్గా ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళని పేలియో మెడిటరేనియన్స్ అంటారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే నాయర్స్ ఆఫ్ కొచ్చిన్ కానీ తెలుగు బ్రాహ్మిన్స్ కానీ వాళ్ళని పేలియో మెడిటరేనియన్స్ అంటారు అండ్ మెడిటరేనియన్ గ్రూప్కి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఏంటి అంటే వీళ్ళు కొంచెం వైట్గా ఉంటారు టాల్ స్టాచ్యూర్డ్ లైట్ స్కిన్ కలర్ ఉంటుంది నారో నోస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఎవరు మెయిన్ బెంగాల్లో కానీ లేకపోతే బాంబేలో కానీ ఉత్తరప్రదేశ్లో కానీ
వీళ్ళందరూ కూడా మెడిటరేనియన్ అండ్ ఓరియంటల్ టైప్ వచ్చేసరికి వీళ్ళకి ఏంటి అంటే ఎక్సెప్ట్ నోస్ తప్ప మిగతావన్నీ కూడా మెడిటరేనియన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఉంటుంది సో ఎక్స్పెషల్లీ ఎగ్జాంపుల్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అంటే పథాన్స్ అనమాట పథాన్స్ రాజస్థాన్ లో ఉన్న పథాన్స్ కానీ లేదంటే బనియాస్ ఆఫ్ రాజ్ పుతానా బనియాస్ ఆఫ్ రాజ్ పుతానా వీళ్ళు క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట వీళ్ళ నోస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళ నోస్ సింప్లీ వీళ్ళకు కొంచెం షార్ప్ నోస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే అది మెడిటరేనియన్ కి ఓరియంటల్ కి డిఫరెన్స్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి వెస్ట్రన్ బ్రాకి సెఫాల్స్ వెస్ట్రన్ బ్రాకి సెఫాల్స్ ఈ వెస్ట్రన్ బ్రాకి సెఫాల్స్ కి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఏంటి అంటే జనరల్లీ హెడ్ అనేది బ్రాడ్ హెడెడ్ ఉంటారు ఓకే బ్రాడ్ హెడెడ్ తర్వాత మీడియం స్టాచ్యూర్డ్ మీడియం అంటే ఏంటి అటు పొట్టిగా ఉండరు ఆర్ అటు పొడుగ్గా ఉండరు అండ్ ప్రామినెంట్ నోస్ అనేది ఉంటుంది అంటే నోస్ అనేది హైలైట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఫేస్ లోని అలానే రౌండెడ్ ఫేస్ ఫేస్ అనేది రౌండ్ గా ఉంటుంది ఇలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫేస్ అండ్ తర్వాత బాడీ బాడీ మీద కానీ ఆర్ ఫేస్ మీద కానీ హెయిర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ స్కిన్ కలర్ అనేది కూడా లైట్ గా ఉంటుంది స్కిన్ కలర్ లైట్ గా ఉంటుంది అంటే ఏంటి కొంచెం వైట్ ఉంటారు అని అర్థం అనమాట సో వీళ్ళెవరు బేసిక్ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి బనియాస్ ఆఫ్ గుజరాత్ బనియాస్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఆర్ కయస్థాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ కయస్థాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ రీజియన్ వాళ్ళు ఓకే సో వీళ్ళు ఏంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద వెస్ట్రన్ బ్రాకెస్ ఎఫాల్స్ అండ్ లాస్ట్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి మనకెవరు నార్డిక్స్ నార్డిక్స్ బేసికల్లీ కాకస్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఉన్న వాళ్ళే నార్డిక్స్ అంటారు అనమాట అయితే వీళ్ళ వీళ్ళు దే ఆర్ ది they were the last to enter india india loki enter avadam last ever nordic group anamata basically oka feature ante okati anukuntunnaru anamata enti nordic group vallu at western russia nundi kani or otherwise siberia region nundi india loki jammu and kashmir region loki raavadam ane jarigindi aa tarvata ala galaga villu central india loki vacharu anedi oka type anamata సో బేసికలీ దే ఆర్ వైట్ కలర్డ్ అండ్ అలాగే హెయిర్ అనేది కూడా చాలా సిల్కీగా ఇంకా మోస్ట్లీ అంటే ఎల్లో గోల్డ్ అండ్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళ హెయిర్ అనేది కూడా ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళ నోస్ అనేది చాలా స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది నోస్ స్ట్రైట్ గా ఉండి ఇన్ఫాక్ట్ ఏంటి పాయింటెడ్ గా ఉంటుంది అనమాట అండ్ బాడీ కూడా వీళ్ళది ఏంటి అంటే చాలా స్ట్రాంగ్లీ బిల్ట్ స్ట్రాంగ్ బిల్డ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళ బాడీ కూడాను అలానే ఐ కలర్ వచ్చేసరికి వీళ్ళకి బేసికలీ బ్లూ టు గ్రే కలర్ లో ఉంటుంది బ్లూ నుండి గ్రే మిడిల్ లో ఉంటుంది అనమాట అండ్ స్కిన్ కలర్ ఎలా వస్తుంది రెడ్డిష్ నుండి వైట్ వరకు కూడా ఉంటుంది అనమాట ఆల్మోస్ట్ నార్దర్న్ పార్ట్స్ లోని పంజాబీస్ కానీ లేదంటే రెడ్ కాఫేర్స్ కానీ కాటాష్ పీపుల్ కానీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో కానీ పంజాబ్ హర్యానా రీజియన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు బేసికలీ దే ఆర్ ది నార్డిక్ గ్రూప్స్ ఇన్ ఇండియా అనమాట సో దిస్ ఈజ్ వాట్ గుహ అనేవాడు ఇండియాలోని ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏ కేటగిరీస్ ఉన్నారు ఏ కలర్ లో ఉన్నారు ఎవరు ఎప్పుడు వచ్చారు అని ఇచ్చారు మోస్ట్లీ మన ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఎలాగ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చాడు విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యావ్ ఎపికాంతిక్ ఫోల్డ్ అని విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యావ్ మనకేంటి ప్లాటిరైన్ నోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఉంటుందని లేకపోతే ఫస్ట్ టూ ఎంటర్ లేదా లాస్ట్ టూ ఎంటర్ లేదంటే సెంట్రల్ ఇండియాలోని ఉన్న ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరు ఎస్పెషల్లీ అస్సాం లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ చక్మాస్ కానీ నాగాస్ కానీ వాళ్ళు ఏ ట్రైబల్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఏ గ్రూప్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు విచ్ ఆర్ ద అంటే గ్రూప్ పేరు ఇచ్చేసి వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనేది మోస్ట్ ప్రొబబ్లీ సొసైటీలో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే రేస్ అనే ముక్క మనకి క్లియర్ గా మనకి మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది సిలబస్ లోని సో అందుకే ఈ రేషియల్ కేటగిరీస్ అనేవి కూడా ఎవరెవరు ఇచ్చారు అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ సో బేసికలీ ఈ గుహ అనేవాడు క్లాసిఫికేషన్ చాలా బ్రాడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ క్లాసిఫికేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా అండ్ ఇంకొకరు ఎవరు ఇచ్చారు రిజ్లి కూడా మనకి క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ నేను మ్యాప్ పాయింటింగ్ తో సహా ఈ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ వీళ్ళ తన యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది నేను మీకు పెట్టాను ఇంతే ఒకవేళ మీరు ఒకవేళ ఇంతే ఐ మీన్ క్లియర్ గా ఒకవేళ డెప్త్ లో మీరు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ఇమ్మీడియట్ గా మీరు గ్రూప్ టూ క్లాసెస్ ఏపీఎస్సీ లోని జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి అండ
ఓకేనా సో దానికంటే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ మన ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ వల్ల ఇప్పుడు ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ కోసం అని చెప్పేసి ఎనీ సబ్జెక్ట్ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ కి జాయిన్ అయ్యే విధంగా స్కోప్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీరు ఒకవేళ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డౌట్ ఉంది లేదా ఇండియన్ పాలిటీ డౌట్ ఉంది కేవలం నాకు ఏపీ హిస్టరీ కావాలి కేవలం నాకు మోడర్న్ ఇండియా కావాలి కేవలం నాకు ఎకానమీ కావాలి అనుకుంటే సింగిల్ సింగిల్ టాపిక్స్ మీద కూడా మీరు జాయిన్ అయ్యే స్కోప్ అనేది అనమాట అండ్ రిమెంబర్ దట్ ఏపీ ఎకానమీ జస్ట్ టూ థౌసండే అండ్ ఇంకొక ఫీచర్ ఏంటి అంటే మీరు ఏదైనా జాయిన్ అవ్వండి మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ తోటి వస్తుంది ఆ యొక్క పర్టికులర్ కోర్స్ యాక్సెస్ అనేది మీరు ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసేంత వరకు కూడా ఈ యాక్సెసిబిలిటీ అనేది మీకు ఉంటుంది దీని రిలేటెడ్ మీకు ఏమైనా ఎంక్వైరీస్ కానీ ఉంటే సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అనేవి క్లియర్ చేసుకుని త్వరగా జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం అనేది చేయండి ఓకేనా సో దీని మీద క్వశ్చన్ అన్నాను కదా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఏంటో చూడడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకేనా సో లాస్ట్ టు ఎంటర్ ఇండియా ఇండియాలోకి లాస్ట్ ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటో తెలుసా దీంతో పాటు ఆప్షన్తో పాటు మీరు ఏం చేస్తారంటే సో కొన్ని థాట్స్ అనేవి ఉన్నాయి కొన్ని అబ్జర్వేటరీస్ అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అన్నాను కదా సో లాస్ట్ ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు ఏ పార్ట్స్ నుండి ఎంటర్ అయ్యారు ఇండియాలోకి అనేది కూడా నాకు కింద కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి సో దాట్ క్లాస్ అనేది మీరు ఎంత ప్రాపర్గా విన్నారు ఎంత అటెంటివ్గా విన్నారు అనేది నాకు అర్థమవుతుంది సో ఆప్షన్స్ నిగ్రిటోస్ ఆస్ట్రలాయిడ్స్ మోంగలాయిడ్స్ నాడిక్ గ్రూప్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ టుడే స్టూడెంట్స్ టుమారో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ తోటి విషయాల్ మీట్ అగైన్ టెల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యూ ప్రిపరేషన్ అండ్ రిమెంబర్ దాట్ మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా మీరు ప్రిపరేషన్ అనేది ఫార్మలైజ్డ్గా చేస్తే మీకు అంత స్కోప్ అనేది ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడానికి ప్రాబిలిటీ అనేది ఛాన్సెస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ట్రై టు రిమెంబర్ దాట్ ప్రతి ఒక్క మినిట్ని కూడా ఫ్రూట్ఫుల్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ డెఫినెట్లీ సక్సెస్ అనేది మీకు అవుతుంది సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీకు ఈ వీడియో కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ channel have a good day take care students